హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఇది సండే వ్లాగ్ సండే మార్నింగ్ నేను లేవగానే వచ్చేసి ఫస్ట్ లైమ్ హనీ వాటర్కి ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను వాటర్ వాటర్ కొద్దిగా వచ్చేసి బాయిల్ చేస్తున్నాను నేను గ్యాస్ మీద ఇలా కొద్దిగా ఎప్పుడన్నా కొంచెం వాటరే బాయిల్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఇలా చిన్న గిన్నెలో అనమాట స్టీల్ గిన్నెలో స్టవ్ మీద పెట్టేస్తాను అది డైరెక్ట్గా పెట్టే కవ్వద్దు సో ఈ చిన్నది యూస్ చేస్తాను స్టవ్ మీద పెట్టాను కదా దాన్ని పెడితే అది కదలకుండా కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఆ లోపల నేను ఒక లైమ్ ఇంకా హనీ ఆర్గానిక్ హనీ యూస్ చేస్తున్నాను అది రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా ఎప్పుడు నేను నైటే పాత్రలు కడిగేస్తాను వాష్ చేస్తాను ఇంకా అవన్నీ తీసి పెట్టేసుకుంటున్నాను ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్కి వచ్చేసి నేను సాంబార్ ఇడ్లీ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇడ్లీ నాకు ఎప్పుడు అది ఎందుకో దోశ బాగా చేస్తాను కానీ ఇడ్లీ నాకు సరిగ్గా రాదు అంటే అది బాగా సాఫ్ట్గా రాదు లేకపోతే ఇడ్లీ వచ్చి బాగా పొంగదు అనమాట చిన్నవిగా వస్తాయి లేదా గట్టిగా వస్తుంది అలా అంతా అవుతుంది సో నేను చేయలేను అనేసి ఎప్పుడు నేను ఇడ్లీ చేస్తా అన్న బయట నుంచి ఆర్డర్ చేస్తాను ఇడ్లీ నీకు రాదు అనేసి చెప్తూ ఉంటాడు మా హస్బెండ్ నేను లేదు ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఇడ్లీ బాగా చేయాలి అనేసి నిన్నే బాగా బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇంకా ఇడ్లీలోకి మా హస్బెండ్కి సాంబార్ చాలా ఇష్టము ఇడ్లీ సాంబార్ కాంబినేషన్ తనకి చాలా ఇష్టం సాంబార్ వచ్చేసి అన్ని వెజిటేబుల్స్ మిక్స్ చేసేస్తే ఇంకా బాగా తింటారు సో ఇక్కడ నేను కొన్ని చిక్కుడుగాయ తీసుకున్నాను ఇంకా బ్రింజాలు తీసుకున్నాను బీన్స్ క్యారెట్ ముల్లంగి ఇంకా వచ్చేసి మునక్కాయలు కూడా కొన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను మ్యాంగో కూడా యాడ్ చేస్తుంటే దీంట్లో ఇంకా సూపర్ టేస్ట్ ఉండేది కానీ కొన్ని ఉండే వెజిటేబుల్స్ వరకు నేను అన్నీ కట్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీంతో సాంబార్ చేయాలి ఈరోజు ఎట్లయినా సరే నేను బాగా కర్రీ ప్రిపేర్ చేసి మంచి మార్క్స్ కొట్టేయాలనేసి అన్నీ ముందే ఎర్లీ మార్నింగే లేచి చేస్తున్నాను ఇవన్నీ ఇవి మొత్తం కట్ చేసే ముందే నేను కొంచెం పప్పు వచ్చేసి కొద్దిగా నానపెట్టి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే పప్పు నానితే మనకు వచ్చేసి తొందరగా విజిల్స్ వచ్చేస్తుంది గ్యాస్ సేవ్ అవుతుంది మనకి టైము సేవ్ అవుతుంది సో పప్పు నేను ఎప్పుడు అంతే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా నానపెట్టేస్తాను బాగా మెత్తగా వస్తుంది లేకపోతే అది మనం స్మాష్ చేసేటప్పుడు ఎన్ అంటే ఫైవ్ సిక్స్ విజిల్స్ పెట్టినా కూడా అది ఉడకనట్లే ఉంటుంది అందుకే పప్పు ఇప్పుడు నానపెట్టుకుంటే మనకు బాగా సాఫ్ట్గా మెత్తగా వస్తుంది స్మాష్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది సాంబార్కి వాటికంతా చాలా బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను లైమ్ హనీ వాటర్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను మనం ఎప్పుడు కానీ వాటర్ వచ్చేసి ఎక్కువ వేడిగా ఉన్నప్పుడు దాంట్లో హనీ కానీ లెమన్ కానీ యాడ్ చేయకూడదు వాటర్ వచ్చేసి గోరువెచ్చగా ఉండాలి గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే దాంట్లో వచ్చేసి మనం హనీ ఇంకా వచ్చేసి నిమ్మకాయని వేయచ్చు లేకపోతే వేయకూడదు ఎక్కువ వేడిగా మనం వేసుకోకూడదు రిజల్ట్ అనేది ఉండదు సో గోరువెచ్చగా ఉంటే సరిపోతుంది నేను బాయిల్ ఎక్కువగా చేసినా కూడా అది వచ్చి మళ్ళీ కొద్దిగా చల్లారే అంతవరకు వెయిట్ చేస్తాను ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను సాంబార్ చేయడానికి రెడీ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాను కొద్దిగా సాస్ ఆయిల్ వేసాను ఇంకా కరివేపాకు అవంతా వేస్తున్నాను తెల్లగడ్డ కూడా వచ్చేసి ఇలా కచ్చా పచ్చగా దంచేసి అవి కూడా దాంట్లో వేస్తున్నాను మనం కొద్దిగా మెంతులు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఫస్ట్ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను టొమాటో వచ్చేసి నేను లాస్ట్లో వేస్తాను ఆనియన్స్ కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ముందుగానే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ వెజిటేబుల్స్ మొత్తం దీంట్లో యాడ్ చేసేస్తాను నేను అన్నీ కట్ చేసుకున్నాను కానీ ఆలు కట్ చేసుకోవడం మర్చిపోయాను ఆలు యాడ్ చేయడమే మర్చిపోయాను సాంబార్లో ఆలు ఉంటేనే ఇంకా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది ఆలు ఇంకా మునక్కాయలు ఈ రెండింటి వల్ల వచ్చేసి సాంబార్ చాలా బాగా టేస్ట్ ఉంటుంది సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆలు కూడా కట్ చేసేస్తున్నాను ఈ లోపల కొద్దిగా ఆనియన్స్లో సాల్ట్ వేసి 
ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ వేస్తే ఆనియన్స్ తొందరగా ఫాస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అన్ని వెజిటేబుల్స్ అన్ని దీంట్లో వేసుకొని ఫ్రై చేస్తున్నాను టొమాటో దా లాస్ట్లో వేస్తాను ముందే వేయను ఇవన్నీ కొద్దిగా ఆయిల్లో ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో టొమాటో యాడ్ చేస్తున్నాను ఇవి వీటికి అన్నిటికంటే ముందే నేను ఆల్రెడీ పప్పు వచ్చేసి సెవెన్ విజిల్స్ పెట్టుకొని రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అవ్వాలి దీంట్లో కొంచెం ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి పసుపు ధనియాల పొడి కారం పొడి మీరు కావాలంటే స్టార్టింగ్లోనే చిల్లీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను చిల్లీ ఏమీ యాడ్ చేయడం లేదు అన్ని ధనియాల పొడి పసుపు పొడి ఇంకా కారం పొడి వేసాను ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను ముందే చింతపండు రసాన్ని వచ్చేసి రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను చింతపండు నానపెట్టేసాను ఆ చింతపండు రసాన్ని కూడా ఇప్పుడు దీంట్లో వేసేసి బాగా మంచిగా బాయిల్ అవనివ్వాలి చింత రసంలో మంచి ఫ్లేవర్ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో అన్నీ ఇప్పుడు దీంట్లో రసం వేసాను కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాను బాగా అంటే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వచ్చేసి బాగా బాయిల్ అయిపోవాలి ఇక్కడే ఈ వాటర్లోనే వచ్చేసి బాగా బాయిల్ అవ్వాలి ఇక్కడ మనకి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది అన్నీ ఎందుకంటే కుక్కర్ కాదు కదా ఇలా ఓపెన్ దాంట్లో పెడుతున్నాం కాబట్టి మనకి అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసి పెట్టేస్తున్నాను బాగా బాయిల్ అవ్వడానికి ఇంకా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ లోపల నేను ఇడ్లీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ రెడీ చేస్తున్నాను ఈరోజు ఎట్లయినా నేను వచ్చేసి ఇడ్లీ బాగా చేయాల్సిందే ఇంకా అన్నిట్లో కొద్ది కొద్దిగా ఆయిల్ వేసేసుకొని ఇడ్లీకి ఇడ్లీ పిండి దీంట్లో వేసేసి పెట్టేస్తున్నాను నాకు ఇడ్లీ ఫాస్ట్గానే అయిపోతుంది దీంట్లో ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది ఇడ్లీ కూడా పెట్టేశాను ఇప్పుడు ఇడ్లీ అవ్వడానికి ఇంకా సాంబార్ వచ్చేసి బాయిల్ అవ్వడానికి నాకు టెన్ మినిట్స్ టైం ఉంది ఆ టెన్ మినిట్స్లో వచ్చేసి ఉండే పాత్రలన్నీ నేను యూస్ చేసినటువన్నీసి ఇప్పుడే వాష్ చేసేసి పెట్టుకున్నాను టైం బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఇవన్నీ వాష్ చేసే లోపల మనకి ఇడ్లీ కూడా అయిపోతుంది ఆ లోపల సాంబార్లో సాంబార్కి మనం వెజిటేబుల్స్ బాయిల్ చేసాం కదా అవి కూడా బాయిల్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు టైం వేస్ట్ కాకుండా పాత్రలు కూడా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను పాత్రలు కడిగేసిన తర్వాత మనకి ఇడ్లీ వచ్చి రెడీ అయిపోయింది సో చూడ్డానికి ఈరోజు మంచిగానే వచ్చినట్లుంది సో మా హస్బెండ్ జడ్జ్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి ఇప్పటికైతే బాగానే ఉంది సాఫ్ట్గానే వచ్చింది బ్యాటర్ కూడా బాగానే ప్రిపేర్ చేశాను చూడాలి ఇప్పుడు మనకి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ బాగా నీట్గా కుక్ అయిపోయింది బాగా సాఫ్ట్గా ఉంది ఏదైనా ఒక్కదాన్ని జస్ట్ చేతితో అది చూస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది ఇంకా పప్పుని అంతా నేను స్మాష్ చేసి రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను పప్పుని దీంట్లో యాడ్ చేసి మొత్తం ఒకసారి కలుపుకొని మీకు ఇప్పుడే సాల్ట్ ఏదైనా తక్కువ ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ కానీ కారం కానీ ఏదైనా తక్కువ ఉంటే దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఇడ్లీలోకి కాబట్టి ఇంత తిక్కుగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇడ్లీలోకి బాగుంటుంది సాంబారు సో నేను ఇంకా కొంచెం వాటర్ నాకు ఇడ్లీలోకి కొద్దిగా వాటరీగా ఉంటేనే ఇష్టం పల్చగా ఉంటే ఇష్టం ఇంకా కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను సో సాల్ట్ చూసుకొని సాల్ట్ కూడా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను 
సాంబార్లోకి ఎప్పుడు కానీ ఈ ఒక్కటే యాడ్ చేస్తే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అదేంటంటే ఇంగువ కొంచెం ఇంగువ కాని మీరు యాడ్ చేశారనుకోండి మంచి స్మెల్ వస్తుంది మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది చాలా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది నేను రసంకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా సాంబార్కి వచ్చేసి ఎక్కువ ఇంగువ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను మిగతా కర్రీస్ కంత ఎక్కువ యాడ్ చేయను కానీ రసంకి సాంబార్కి మాత్రం ఇంగువ చాలా బాగా యాడ్ చేస్తాను ఇలా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా ఒక ఒక పొంగు వస్తే సరిపోతుంది హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేస్తున్నాను సో ఆ లోపల ఇడ్లీ అంతా తీసి పెట్టేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఇడ్లీ అన్నీ తీసేస్తున్నాను ఇడ్లీ చాలా బాగా వచ్చింది నాకు ఇలా రాదు అది ఎందుకో ఇడ్లీనే అన్నీ ఈజీ కానీ నాకు ఇడ్లీ సరిగ్గా రాదు ఇంకా ఇక్కడ సాంబార్ కూడా రెడీ అయిపోయింది కొద్దిగా కొత్తిమీర దాంట్లో యాడ్ చేసేసి మూస్ పెట్టేస్తున్నాను క్లోజ్ చేసేస్తే ఆ కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు తింటున్నాము నేను తింటున్నా కూడా మా హస్బెండ్ ప్లేటే చూస్తున్నాను ఏం చెప్తారు ఎలా ఉందని చెప్తారు అనేసి నాకైతే తింటున్నప్పుడు నేనే నా చేసింది అనిపించింది ఇంకా తనైతే బాగుంది అని చెప్పారు ఇంకా నాకు హ్యాపీ అయిపోయింది నేను చెప్తున్నాను నేనే నా చేసింది అని నాకే డౌట్గా ఉంది అనేసి మా హస్బెండ్ నాకు కూడా అదే డౌట్ ఉంది అనేసి సడన్గా అన్నారు ఇంకా ఓకే ఈరోజు బాగానే చేశాం కానీ ఏమైందంటే ఇలా ఇడ్లీ సాంబార్ చేసుకుంటూ నేను యోగా టైం మిస్ చేసాను మామూలుగా వన్ అవర్ ముందే వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేయాలి కానీ ఇక్కడ హాఫ్ అన్ అవర్ టైమే ఉంది ఇంకా ఫాస్ట్గా వచ్చేసి యోగా వెళ్తున్నాం ఈరోజు యోగా ఏంటంటే నైంటీ మినిట్స్ అనమాట హత విన్యాస అంటే ఫస్ట్ స్లోగా ఉంటుంది అంటే కొంచెం 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 చేయంగా వచ్చేసి అది ఇంకా ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది ఎక్కువ కొద్దిగా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది దీంట్లో అన్నీ వచ్చేసి హత యోగా రిలాక్స్ యోగా వచ్చి ఫస్ట్ స్టెప్ చాలా రిలాక్స్గా ఉంటుంది హత యోగా నెక్స్ట్ ఇంకా పవర్ యోగా కోర్ యోగా ఇలా హత విన్యాసాల్లో అన్నీ మిక్స్ అయి ఉంటుంది నైంటీ మినిట్స్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మేము యోగా చేయాలి ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నైన్కి వెళ్తున్నాం నైన్ నుంచి టెన్ థర్టీ వరకు యోగా చేస్తూనే ఉండాలి ఇంకా టైం అయిపోయింది ఇక్కడే రాశారు దెర్ ఈజ్ నో ఎలివేటర్ టు ఫిట్నెస్ టేక్ ద స్టేర్స్ అనేసి అంటే ఎలివినేటర్ తీసుకోకూడదు స్టేజ్లోనే వెళ్ళండి అనేసి ఇంకా టైం లేదు ఇంకా యోగా చేసాం యోగా చేసిన తర్వాత లోపల నేను మీకు చూపిలేను యోగా చేసేది ఎందుకంటే అలో చేరు ఇంకా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ యోగా చేసిన తర్వాత ఇంకా రిటర్న్ అవుతున్నాం మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తూ ఉన్నాము చాలా బాగా అనిపించింది అంటే స్పెయిన్ వచ్చేసి కొద్దిగా ఎక్స్పాండ్ అయినట్లు అనిపించింది స్ట్రెచింగ్స్ అన్నీ చాలా మంచిది ఎర్లీ మార్నింగ్ చేయడము ఇంకా యోగా చేసేసి వచ్చిన తర్వాత నేను ఫాస్ట్గా చిక్కుడుగాయ ఫ్రై చేసేసి ఇంకో కుక్కర్లో వచ్చేసి రైస్ కూడా పెట్టేశాను ఇంకా ఈరోజు మా హస్బెండ్ని ఆమ్లెట్ చేయమనేసి అడు అడుగుతున్నాను ఆమ్లెట్ చేస్తున్నారు తను ఎప్పుడు అంతగా కిచెన్లోకి అంటే కిచెన్లో అంత ఎక్కువ చేయరు సో అందుకే కావాలని ఆమ్లెట్ అడుగుతున్నాను చేయిస్తారా లేదా అనేసి సో ఆమ్లెట్ చేస్తున్నారు చాలా కష్టపడుతున్నారు అదేమో నాకు వచ్చేసి నేను చేసుకునేది తినేది నాకు ఇష్టం ఉండదు నాకు ఎవరైనా ఆమ్లెట్ కానీ ఏదైనా చేసి పెడితే నాకు తినాలని అదొక డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది కదా మా అంటే ఒక్కొక్కరు చేతితో ఒక్కొక్క వంట వచ్చేసి అదొక డిఫరెంట్ టేస్ట్ సో నాకు నేను చేసుకొని తినడం కన్నా నాకు ఎవరైనా చేసి పెడితే తినడం చాలా ఇష్టము ఇక్కడ కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేశారు ఇంకా ఎగ్ దాని మీద కొద్దిగా సాల్ట్ కారం ఇంకా పెప్పర్ యాడ్ చేశారు ఇంకా తీస్తున్నారు దాన్ని రోజు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చేసేసి బాగా రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకున్నాం కానీ యోగా చేసిన తర్వాత అదేమో రెస్ట్ తీసుకోకుండా బాగా బయట ఎక్కడన్నా వెళ్ళాలి అనిపించింది సో అందుకే సడన్గా ప్లాన్ చేసాం బాగా రెడీ అయ్యాం నాకు ఫుడ్ హాల్ అంటే ఇష్టం కదా ఈసారి ఫీనిక్స్ మాల్లో ఫుడ్ హాల్ కాదు ఎంజీ రోడ్లో ఇంకో ఫుడ్ హాల్ ఉందంటే నాకు తెలీదు ఇంకా మా హస్బెండ్ నాకు ఫుడ్ హాల్ అంటే ఇష్టం అనేసి ఇంకా అక్కడికి తీసుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఎందుకంటే నిన్న మేము అంటే సాటర్డే వెళ్ళిన ఫీనిక్స్ మాల్ ఫుడ్ హాల్లో మేము ఒకటి కావాలి అనేసి చూసాము అక్కడ మంచివి లేవు ఎంజీ రోడ్లో ఉండే ఫుడ్ హాల్లో వచ్చేసి ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉంటుంది అనేసి తీసుకెళ్తున్నారు అదేంటి అంటే సెలరీ సెలరీ వచ్చేసి మేము ఇంక నుంచి వాడాలి అనేసి అనుకుంటున్నాము సెలరీ జ్యూస్ తాగాలి అని అందుకే ఇంకా ఎంజీ రోడ్కి రీచ్ అయ్యాం ఎంజీ రోడ్లో ఒక ఫుడ్ హాల్ ఉంది అది ఇంకా చాలా బాగుంటుంది చాలా పెద్దది అంట సో ఫ ఇక్కడికి నేను సెకండ్ టైం వెళ్తున్నాను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినాను నాకు అంత ఐడియా లేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు సెకండ్ టైం వెళ్తున్నాం సెలరీస్ కోసమే వెళ్తున్నాము ఫైనల్ 
నార్మల్గా ఎంజీ రోడ్లో ఉండే ఫుడ్ ఆల్కి రీచ్ అయిపోయాం చూడండి చాలా పెద్దదిగా ఉంది దానికన్నా ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో సో వెళ్ళిన వెంటనే మేము వచ్చేసి ఒక కోల్డ్ ప్రెస్ జ్యూస్ తీసుకున్నాం ఆరెంజ్ తీసుకుందాం ఇక్కడ చూసారంటే అదే జ్యూస్ తీస్తూ ఉంది సో త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఒక బాటిల్ కానీ చాలా బాగుంది కాస్ట్ ఎక్కువ అనిపించింది కానీ దాన్ని టేస్ట్ చేసినాక అంటే ఒరిజినల్గా మనకు వచ్చేసి ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉన్నింది ఈ థమ్స్ అప్ కోక్ ఇవన్నీ తాగడం కన్నా వచ్చేసి ఇలా అట్లీస్ట్ మంత్లీ వన్స్ ఇలా ఫ్రెష్ జ్యూస్ తాగడమే బెటర్ అనిపించింది ఇంకా మా హస్బెండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్ట్రాబెరీ మిల్క్ తీసుకున్నారు ఇంకా అంటే ఒక ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసాం అది వచ్చే లోపల ఇలా ఒక స్ట్రాబెరీ మిల్క్ మీకు చెప్పాను కదా సెలరీ అనేసి ఇదే ఆ సెలరీ ఇంకా మెయిన్గా ఇక్కడికి వచ్చింది వచ్చేసి సెలరీస్ తీసుకోవాలని మేము ఇక్కడ ఫోర్ తీసుకుందాము ఒకటి వచ్చేసి ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇంపోర్టెడ్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా స్టార్టింగ్లో ఫిఫ్టీ రూపీస్దే సరిపోతుంది అనేసి ఫోర్ తీసుకున్నాం టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయింది ఇంకా ఈ ఫుడ్ రైస్ బౌల్ ఆర్డర్ చేసాము చికెన్ దీంట్లో ఏదో యాడ్ చేస్తారో ఆ పింక్ కలర్లో పైన కనిపిస్తుంది కదా అదేంటో గెస్ట్ చేయండి చూద్దాం అదేంటంటే జింజర్ అంట జింజర్ని వాళ్ళు ఎంత బాగా స్లైస్ చేశారు జింజర్ని ఇంత బాగా డెకరేట్ చేయచ్చా అనిపించింది చాలా బాగుంది టేస్ట్ ఇంకా ఇద్దరం బాగా తింటూ ఉన్నాం తినేసిన తర్వాత ఇంకా ఉరికి మాల్లో అలా చూస్తున్నాం ఏమైనా మంచి కలెక్షన్ ఉన్నాయేమో అనేసి నేను ఒక చోట అలానే కూర్చోండిపోయాను ఎందుకంటే సాటర్డే సండే టూ డేస్ నేను వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ యోగా చేశాను ఫస్ట్ డే బాగుంది సెకండ్ డే వచ్చేసి అంటే టూ డేస్ రెస్ట్ లేకుండా తిరుగుతూనే ఉన్నాం కదా అందుకు కొంచెం టైర్డ్గా ఉన్నింది ఇంకా ఇంటికి రిటర్న్ అయిపోయాం ఇంకొకటి మర్చిపోయాను ఏంటంటే ఎంజీ రోడ్లో కూడా ఒక మినుసు ఉన్నింది అక్కడ కూడా నేను ఒక కొన్ని తీసుకున్నాను అవేంటో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఏమేమి తీసుకున్నాను బాగా ఫుల్ నిద్ర వస్తుంది టైం లెవెన్ అయింది ఈరోజు సాటర్డే అయింటే బాగుండు సండే మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకుని ఉండొచ్చు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు అలానే అనిపిస్తుంది కానీ తిరుగుతూ ఉంటాము హలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మినుసులో ఏమేమి తీసుకున్నానో అవి మీతో షేర్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ ఫోర్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నాను మెన్స్ మెన్సులో ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవే జస్ట్ మీతో రివ్యూ షేర్ చేద్దాము అనేసి ఒక నెయిల్ పాలిష్ తీసుకున్నాను ఒక నెయిల్ రిమూవర్ తీసుకున్నాను కాస్ట్ కూడా రీజనబుల్గానే ఉంది ఇది వచ్చేసి ఎస్టోన్ ఫ్రీ అండ్ ఎన్రిచ్ విత్ విటమిన్ ఈ అనేసి ఉంది అందుకే ట్రై చేద్దాం అనేసి తీసుకున్నాను ఇంకొక నెయిల్ పాలిష్ నెయిల్ పాలిష్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి అంటే వచ్చేసి ల్యాక్మి ఇవన్నీ తీసుకుంటే వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ వన్ ఎయిటీ రూపీస్ అలా అంతా ఉంటుంది కలర్ బార్ కూడా అలా ఉంది ఇది జస్ట్ ట్రై చేద్దామని ఒక నెయిల్ పాలిష్ తీసుకున్నాను ఇన్ కేస్ బాగుంటే తర్వాత వేరే కలర్స్ తీసుకుందామని ఇప్పటికైతే ఈ యొక్క కలర్ తీసుకున్నాను టెక్స్చర్ కూడా బాగానే ఉంది స్మూత్గా ఉంది కానీ అప్లై చేసిన తర్వాత ఇంకా ఎలా ఉందో చూపిస్తాను ఇది ఇది నైంటీ రూపీసే ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇది డీప్ క్లెన్జింగ్ పోర్ స్టెప్స్ మనకి పోర్స్ నోస్ మీద పోర్స్ ఉంటుంది ఇంకా కొన్ని వైట్ వైట్గా ఉంటుంది కదా అవన్నీ పోవడానికి వచ్చేసి కొన్ని స్ట్రిప్స్ యాక్చువల్లీ ఇది మా హస్బెండ్ ట్రై చేశారు చాలా బాగా వచ్చింది నేను ట్రై చేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు దీన్ని ఎలా వేసుకోవాలి ఎలా ట్రై చేయాలి అనుకుంటూ చూపిస్తాను చాలా క్లీన్గా మనకి ఆ స్ట్రిప్ మీద చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అంటే మన నోస్ మీద ఉండే చిన్న చిన్న పోస్తి ఇంకా వైట్ వైట్గా ఉంటుంది కదా అంతా చాలా క్లీన్గా కనిపిస్తుంది ఇది వన్ నైంటీ రూపీస్ సో టెన్ స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి టోటల్ యా టెన్ షీట్స్ ఉంటుంది ఇది కూడా బాగానే ఉంది కానీ నేను ట్రై చేసి ఎలా ఉందో మళ్ళీ చెప్తాను ఇంకొకటి వచ్చేసి క్యూట్ హెయిర్ బ్యాండ్స్ తీసుకున్నాను చాలా బాగున్నాయి కదా కలర్స్ నాకు మినుసులో నచ్చేది ఆ కలర్స్ అనమాట చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కలర్స్ అన్ని అందుకే ఇది తీసుకున్నాను ఇంకా ఒక టూ మీతో షేర్ చేయాలి అవి మెనుసులో తీసుకున్నట్టు కాదు బయట తీసుకున్నట్టువి కానీ చాలా బాగుంది అందుకనేసి మీతో షేర్ చేయాలనేసి ఇది ఇది వచ్చేసి స్టెయిన్ బీ గాన్ అనేసి మినీ పెన్ లాగా వస్తుంది మనకి అంటే ఏదైనా క్లాత్స్కి వచ్చేసి మరకలు అలా పార్టీవి అలా ఏమైనా మరకలు అంటుకున్నాయి అనుకోండి దీని ఏం లేదు ఆ స్టెయిన్ ఉండే ప్లేస్లో కొద్దిగా ప్రెషర్ చేసి మనం రబ్ చేస్తే ఇది వెళ్ళిపోతుందంట సో ఇది ట్రై చేయాలి దీని కాస్ట్ వచ్చేసి టూ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ టూ పెన్స్ ఉంటుంది సో ఇది కూడా బాగానే ఉంది యాక్చువల్లీ ఏంట అంటే ఇంకొకటి చెప్పాలి ఇది మెయిన్గా దేనికి అంటే కలర్స్ని సేవ్ చేయడానికి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని క్లాత్స్ చూసారనుకోండి మనము ఏదైనా మరక అంటే ఎక్కువ ఆ
కాస్ట్లీ డ్రెస్సెస్ అలా ఉంటాయి వాటికి మరక అయిందనుకోండి సో కలర్ ఏం పోకుండా ఓన్లీ ఆ స్టెయిన్ మాత్రమే పోవడానికి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫుడ్ క్రీమ్ నేను ఈ ఫుడ్ క్రీమ్ వచ్చేసి కొని చాలా రోజులు అయింది కానీ కంటిన్యూగా యూజ్ చేసేది లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచే ఇది కూడా బాగుంది దీని స్మెల్ వచ్చేసి కొద్దిగా యూనిక్గా డిఫరెంట్గా ఉంది ఇది ఇలా వస్తుంది చూసారు అది ఎంత బాగుంది కదా ఫుడ్ షేప్లోనే ఉంది ఆ బాటిల్ కూడా నీట్గా ఇచ్చారు దీని కాస్ట్ యాక్చువల్లీ ఇది ఫుడ్ స్పా క్రీమ్ మనకి ఫుడ్ వచ్చేసి సాఫ్ట్గా లేకపోయినా స్మూత్గా అలా లేకపోయినా వచ్చేసి మంచిగా స్మూత్ చేయడానికి ఇది చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీని కాస్ట్ దీని కాస్ట్ వన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ కానీ పర్లేదు చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీ వస్తుంది ఇది జెంట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు లేడీస్ యూజ్ చేయొచ్చు బాగుంటుంది దీని స్మెల్ డిఫరెంట్గా అంటే మీరు చూసారా కొన్ని మసాజ్ సెంటర్లు కానీ లేకపోతే కొన్ని స్పా చేసే ప్లేసెస్లో ఒక డిఫరెంట్ అయిన స్మెల్ వస్తుంది కదా ఆ స్మెల్లే ఇది వస్తుంది చాలా బాగుంది ట్రై చేయండి దీంట్లో టూ కలర్స్ వస్తుంది ఒకటి స్కై బ్లూ కలర్ ఒకటి ఈ కలర్ సో నేను ఇది తీసుకున్నాను నేను ట్రై చేశాను అందుకే చెప్తున్నాను చాలా యూనిక్గా ఉంది స్మెల్ నైట్ టైం వచ్చేసి అంటే ఇంకా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో నిద్రపోతాము అలా అనగా నేను వచ్చేసి కాళ్ళు బాగా వామ్ వాటర్తో వాష్ చేసుకొని ఇది అప్లై చేసుకుంటాను మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది నేను ట్రై చేశాను ఓకే ఇంకా ఇంత ఈ రోజు వీడియో మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ కమెంట్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే కదా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోదండి మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్